，乌克兰考虑和谈，不再坚持一九九一年边界，与二零二二年边界有何区别？近期，泽连斯基首次表态称，即便不恢复一九九一年边界，恢复二零二二年冲突开始前的边界状态，和谈仍有可能。一九九一年和二零二二年边界有何区别？俄罗斯会不会答应？今天就让我们一起来看一看。在观看的过程中，不要忘了点赞关注。一、乌克兰。乌克兰位于东欧，苏联解体后，部分原本的加盟国成为了独联体。乌克兰是独联体和欧洲的交叉点，地理位置十分重要。该国总面积六十万三千七百平方千米，排名欧洲第二。乌克兰总人口为四千一百一十三万。乌克兰国内矿产资源丰富，该国有超过二十一点八亿吨锰矿、二百七十五亿吨铁矿、四百四十七点三四亿吨煤炭。但是，乌克兰的油气资源相对匮乏，依赖进口。冲突开始前，该国从阿塞拜疆进口的石油可以支撑国内生产百分之三十的石油产品。冲突开始后，乌克兰从匈牙利和土耳其进口了大量汽柴油等精炼油。仅二零二三年上半年，匈牙利油气集团对乌出口就翻了一番。该公司在二零二二年的百分之九十五的原油来自俄罗斯，也就是说，匈牙利、土耳其、印度等国家从俄罗斯购买石油，加工后卖给西方和乌克兰，大家一起发财。而乌克兰购买的精炼油又在间接为俄罗斯提供战争资金。乌克兰拥有全球百分之二十七的黑土，其农业用地占比约百分之七十。乌克兰被称为欧洲粮仓。根据该国预计数据，二零二三年的谷物和油籽产量约为八千一百三十万吨。该国的大麦、玉米、大豆等作物在世界占重要地位，因此俄乌冲突的爆发导致全球粮食供应短缺，粮价上涨。乌克兰原本是苏联的军工基地之一，其军事工业占苏联的百分之三十，主要集中在钢铁、机械、航空航天、造船等领域，尤其是造船业。乌克兰东南部濒临黑海和亚速海。苏联解体后，该国继承了苏联造船业百分之二十五的生产能力，其军舰制造能力在独联体中仅次于俄罗斯。乌克兰的首都是基辅，该市人口二百九十五万，面积八百二十七平方千米，这里是乌克兰的经济中心。苏联时期，这里的机械、化工、航空、船舶等产业就非常发达。乌克兰的第二大城市是哈尔科夫，该市是乌东重要的教育和重工业中心。面积三万一千四百平方公里，人口约一百四十七点零八万，其工业以拖拉机、机床、动力机械制造为主。二，俄乌一九九一年边界和二零二二年边界。根据俄罗斯媒体的报道，乌克兰的态度有了很大转变。泽连斯基表示，一旦俄罗斯退出二零二二年占领的土地，那么谈判有可能提上日程。也就是说，乌克兰不再坚持一九九一年边界，愿意在维持二零二二年边界的基础上与俄罗斯和谈。一九九一年边界与二零二二年边界最大的不同就在于克里米亚的归属。克里米亚大致呈菱形，面积二点六万平方公里，人口一百九十六点九万。克里米亚位于黑海北岸，东北部是亚速海，其北部通过比列科普地峡与欧洲大陆相连。历史上，这里先后被罗马帝国、拜占庭帝国、蒙古金帐汗国、奥斯曼帝国占领。克里米亚东南部的克赤半岛是丘陵地形，是重要的富铁矿藏区。这里的港口城市克赤是铁矿开采中心，主要发展采矿、造船等产业，集中有大量大型企业。这里气候宜人，是黑海沿岸著名的疗养圣地。克里米亚的首府是辛菲罗波尔，它是半岛的交通枢纽。工业以食品加工、针织、棉织、制烟、制革等为主。位于半岛南部的雅尔塔是克里米亚第三大城市，该市是黑海沿岸的重要港口和度假胜地。每年来这里的游客量约占克里米亚的三分之一。该地区主要的工业是食品加工。一九四五年，著名的雅尔塔会议就在这里召开。一七八三年之后，克里米亚正式划入沙俄版图，它是沙俄在黑海的出海口。为了获得这里，沙俄与土耳其进行了九次战争。直到一九五四年，赫鲁晓夫将其划给乌克兰，克里米亚才摆脱俄罗斯。二零一四年时，克里米亚百分之六十的人是俄罗斯人。在举行公投之后，结果显示百分之九十七的民众愿意加入俄罗斯。但是乌克兰否认公投，克里米亚成为俄乌争议区。乌克兰现在的态度发生松动，最大的原因就是没有援助了。今年三月十二号，美国国会批准三亿美元的对乌援助，但是媒体报道，去年十一月这笔钱就被五角大楼花完了。
在十二号宣布援助前，美国累计对乌军援达到了四百二十二亿美元。十二号当天，欧盟也批准了五十亿欧元的对乌援助。但是，《金融时报》报道称，欧盟的资金池已经耗尽，在没有西方援助和美国支持下，乌克兰没有胜利的可能。形势比人强，或许让乌克兰意识到谈判的必要性。三，俄罗斯。会答应和谈吗？大概率不会，但是俄罗斯也没有拒绝。之前俄罗斯曾多次喊话愿意谈判，但是基辅方面表示不恢复一九九一年边界，没得谈。那么现在也没有基辅方面一松口，俄罗斯就欢欣鼓舞坐上谈判桌的可能。俄罗斯特别军事行动的目的有三个：乌克兰去纳粹化，去军事化、中立化。在目标完成前，俄罗斯未必愿意就此罢手。其次，二零二二年，顿巴斯和赫尔松、扎波罗热已经公投入俄，俄罗斯已经从法理上接受了他们。想让俄罗斯把吃进去的土地吐出来，可能性不大。最后，和谈根本不由乌克兰决定，乌克兰没有军事实力能在战场上逼迫俄罗斯进行和谈。而且，乌克兰是美国用来消耗俄罗斯的棋子，即便泽连斯基不打算继续战争，美国也会继续喊话，做其后盾，逼迫乌克兰继续。此外，根据最新报道，三月二十二号，俄罗斯发生恐怖袭击，俄方调查后证据都指向乌克兰。四月一号，俄罗斯表示已经在起草相关文件，向国际法庭起诉乌克兰。在这样的状态下，俄罗斯怎么可能因为乌克兰松口就轻易答应和谈呢？